வணக்கம் கார்பரேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ராமநாதபுரம் கோயம்புத்தூர் இன்று கல்வி வளர்ச்சி நாள் எங்களுடைய பள்ளியிலே சிறப்பான முறையிலே கொண்டாடப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியை நாங்கள் வீடியோவாக காண்பித்திருக்கிறோம் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பேச்சு போட்டி ஓவிய போட்டி என போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு இன்று நம்மளுடைய கல்வி வளர்ச்சி நாளை எங்களுடைய பள்ளியிலே நாங்கள் கொண்டாடினோம் அதனுடைய சிறு காணொலி காட்சியை காண்பித்திருக்கிறோம் My name is Raghav Mishra. I am studying in 7th standard A section. Today I am going to say a speech on K. Kamaraj. Kumar Swami Kamaraj was born on 15th July 1903. He was popularly known as Kamaraj. He was an independence activist and politician who served as the Chief Minister of Madras, Tamil Nadu from 13 April 1954 to 2 October 1963 he was the founder and the president of indian national congress organization and was widely acknowledged as the king maker of the indian politics during the 1960s he was known for his simplicity and integrity <laughs> அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் என் பெயர் என்னான்னு சொல்லி ரிஸ்வான் நான் கோவை மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் இன்று நாம் அனைவரது மத மனதிலும் நிலைத்து கொண்டிருக்கும் பல தலைவர்களுள் மிக முக்கியமானவர் கர்ம வீரர் காமராஜர் தமிழகத்தை தலைநிமிர செய்வதற்காக அயராது உழைத்த தன்னலமற்ற தலைவர் காமராஜர் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் எவ்வாறு அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்று எடுத்துரைத்த மாமனிதன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அவர்களை பற்றி ஒரு சிற்றுரையாற்ற வந்துள்ளேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி குமாரசாமி நாடாருக்கும் சிவகாமி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தார் இவரது தொடக்க பள்ளி படிப்பை சாஸ்திரிய வித்யாசாலா என்னும் பள்ளியில் தொடங்கினார் இவரது இளம் வயதிலேயே இவர் தந்தையை இழந்து விட்டதால் வறுமை காரணமாக தனது பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாமல் ஆனது அதனால் குடும்ப வறுமை காரணமாக தனது மாமாவின் துணிக்கடையிலும் வேலை பார்த்து வந்தார் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த போதே ராஜாஜியின் மேடை பேர்ச்சால் ஈர்க்கப்பட்ட காமராஜர் தன்னையும் காங்கிரசில் ஒரு உறுப்பினராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இணைத்து கொண்டார் தனது அரசியல் குருவாக திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்களை மதித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் தன்னையும் ஈடுபடுத்தி கொண்டு கல்கத்தா போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு ஒரு வருடம் சிறை தண்டனை அனுபவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வரை தமிழகத்தின் பொற்காலமாக கருதப்பட்டது ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் நமது முதலமைச்சராக காமராஜர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றார்கள் காமராஜர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் கல்விக்காக பல திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் ஆறாயிரம் மூடப்பட்ட பள்ளிகளை திறந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் பதினேழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய பள்ளிகளையும் திறந்து வைத்தார் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்ன எண்ணிய அவர் இலவச உணவு திட்டம் இலவச சீருடை திட்டம் இலவச கல்வி திட்டம் போன்ற திட்டங்களையும் கொண்டு வந்தார் அதனால்தான் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் ஏழு சதவீதம் இருந்த கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கை இவரது ஆட்சி முப்பத்தி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது அதனால்தான் இவரை அனைவரும் அன்பாக கல்வி கண் திறந்தவர் காமராஜர் என்று அழைப்பர் அது மட்டுமல்ல கருப்பு காந்தி படிக்காத மேதை கிங் மேக்கர் என்று பல அடைப்பெயர்களை வைத்து நாம் அன்பாக அழைக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் நெய்வேலி நிலக்கரி திட்டம் நீர்ப்பாசன திட்டம் மின் திட்டம் காவேரி டெல்டா திட்டம் போன்ற பல திட்டங்கள் இவரது ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது முதலமைச்சர் பதவியை திறந்து அக்டோபர் ஒன்பது அதே வருடம் அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி இந்திய காங்கிரசின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் அரசியல் மூலம் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு சென்றாலும் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துள்ளார் தன்னலம் கருதாமல் பிறர் நலம் கருதி ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை சிறப்பாக வேண்டும் என்ற பாடுபட்டு உழைத்த தியாக செம்மல் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் இவ்வுலகை விட்டு மறைந்தார் அவர் மறைந்தாலும் அவரின் புகழ் என்றென்றும் நம் தமிழகத்தை விட்டோ இந்த உலகத்தை விட்டோ மாறாயாது ஒரு சிறு கவிதையுடன் என்னுடைய முடிவு முடித்துக் கொள்கிறேன் நின் போல் ஒரு தலைவன் இல்லை நிலைத்து நிற்க எவரும் இல்லை உன்னை வைத்தே பல கட்சிகள் 
இன்றும் மனித கடவுள் நீ தங்கமே சிங்கமே தென் பொதிகை சாரலே என்று சீராற்றி வளர்க்கும் தாயை தவிர சொந்தமின்றி ஏதும் இல்லை துணை இருக்க மங்க இல்லை தூயமணி மண்டபங்கள் தோட்டங்கள் ஏதும் இல்லை ஆண்டி கையில் கூட ஓடிருக்கும் ஆனால் அதுவும் உனக்கில்லையே இருந்தாலும் ஏழைகளின் தெய்வம் நீ கல்விக்கே வித்திட்ட தந்தை நீ அதனால் தான் நீ பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் நன்றி வணக்கம் காமராஜர் மீண்டும் மக்களின் ஆதரவோடு ஆஜர் இவர் பதவியேற்றவுடன் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் கல்வி முக்கியம் என மத்திய உணவு திட்டம் மத்திய சீருடை திட்டம் போன்றவற்றை கொண்டு வந்து அது மட்டுமின்றி ஆறாயிரம் பள்ளிகள் மற்றும் பதினேழாயிரம் பள்ளிகளை திறந்து வைத்தார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் இதனால் தான் இவரை கல்விக்கண் திறந்தவர் என அனைவரும் அழைக்கின்றனர் தமிழகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் வேலை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் நெய் நெய்வேலி நிலக்கரி சட்டம் மற்றும் பாரத் பாரத் எலக்ட்ரானிக் யூனிக் போன்றவற்றை கொண்டு வந்தார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அனைவரையும் கண்ணீர் கடலில் அழுத்திவிட்டு இயற்கை எதனால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ஆனால் அடுத்த வருதுமே அவருக்கு பாரத் ரத்னா விருது கிடைத்தது அவரின் மண்ணில் இல்லாவிட்டாலும் அவர் நினைவுகள் அனைவரது நெஞ்சிலும் இருக்கும் தேங்க்யூ Thanks for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்